எருசலேம் சேனைகளினால் சூழப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் காணும் பொழுது அதன் அழிவு சமீபமாயிற்று அறியுங்கள் அப்பொழுது யூதியாவில் இருக்கிறவர்கள் மலைகளுக்கு ஓடி போகவும் எரிசிலம் இருக்கிறவர்கள் வெளியே புறப்படவும் நாட்டுப்புறங்களில் இருக்கிறவர்கள் நகரத்திலே பிரவேசியாமல் இருக்கவும் கடவர்கள் இந்த சம்பவம் சொல்றாரு இது வந்து ஏடி எழுவது நடக்கிறது எருசிலமே வந்து முற்றியிடும் பொழுது யூதையா மலைக்குள்ள ஓடினீங்கனார் அப்படி நடந்தது ஜோசிப சொல்லுகிறார் அந்த முற்றுகையிட்ட காலத்தில் இந்த வார்த்தை விசுவாசித்த விசுவாசி யூதர்கள் ஒருத்தம் கூட சகலங்கிறார் அன்னைக்கு யூதர்கள் கொல்லப்பட்டாங்க இல்லையா எரிசலை முற்றிடும் பொழுது தேவாலயம் தீக்கிரையாக்கப்பட்டு சரிங்களா இந்த வார்த்தை விசுவாசித்த ரச்சிக்கப்பட்ட ஒரு யூதன் கூட சாகலங்கிறார் சமீபத்தில் டிஸ்கவரி சேனலில் அந்த மலையை காமிச்சான் மண் மலமாக இருக்கும் பொந்து பொந்தாக இருக்கு அதுக்குள்ளே போய் உட்காந்துருக்காங்க ரச்சிக்கப்பட்ட ஒரு யூதன் கூட கொல்லப்படலை அந்த இடத்துல நான் சொன்னது விளங்குச்சுங்களா ஏன்னா தேவனோட வார்த்தை விசுவாசித்தாங்க ஏடி எழுவதுல தான் எரிசலம் தீக்கிரையாக்கப்பட்டது தேவாலயம் சுட்டரிக்கப்பட்டது அப்போஸ் நான் பவுல் சொல்கிறார் இல்லையா தேவன்ட்ட எனக்கு ஆலோசனை வரல நானே சில ஆலோசனை சொல்கிறேன் நீ இப்போதைக்கு கல்யாணம் பண்ணாமல் இருப்பது நல்லதுன்னு சொன்னார்லங்க அது எப்போவுமே இல்லை அந்த உபத்திரவ காலகட்டம் ஏடி எழுவது பக்கத்தை வரப்போகுது அதனால் சொல்ல இந்த காலகட்டத்தில் கல்யாணம் பண்ணாதனர் ஏன்னா கல்யாணம் பண்ணால் உனக்கு தனியாக ஓடி போயிடலாம் பொண்டாடி எழுதிட்டு ஓடுறது கஷ்டம் அந்த நேரத்தில் தான் சொல்கிறார் கற்பவதியாகி பிரசமாக இருக்கிறவர்களுக்கு ஐயோ ஏன்னா ஓட முடியாது எஸ்கேப் ஆக முடியாது அந்த நேரத்தில் சொன்னார் நீ கல்யாணம் பண்ணாமல் இருந்தால் கொஞ்சம் நாள் அப்படி விட்டுக்க அப்புறமா உபத்திரம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம்னாரு இதை வச்சுட்டு டாக்டர்னு உருவாக்கிட்டாங்க கல்யாணம் பண்ணாத அது சொன்னது காலம் வேற அது உபத்திரவ காலத்தில் சொல்லப்பட்டது நான் சொன்னது விளங்குச்சுங்களா இங்கே சொல்கிறார் உங்கள் பொறுமையினால் உங்கள் ஆத்துமாக்களை பார்த்துக்கொள்ளுங்கள் எவ்வளவு பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் வந்தாலும் இருதயம் கலங்காமல் பாதுகாக்க வேண்டியது நம்முடைய பொறுப்பு உள்ளான மனுஷன் சொல்றோம் ஆவி ஆத்துமா ரெண்டும் இணைந்தது தான் உள்ளான மனுஷன் கவலை என்பது அதிகமாக மனதில் வருகிறதா நம்முடைய உணர்வுகள் சித்தம் கொள்ளக்கூடிய ஆற்றல் அறிவாற்றல் உணர்வுகள் சித்தம் கொள்ளக்கூடிய ஆற்றல் அறிவாற்றல் இன்டலெக்சுவல் எமோஷன் வில் இதான் நம்முடைய மனதில் இருக்கக்கூடிய காரியங்கள் கவலைப்படும் பொழுது நம்முடைய உணர்வுகள் அதிகமாக பாதிப்படையும் விசுவாசியாக இருக்கிறோம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம் என்றால் உணர்வினால் ஆளுகை செய்யக்கூடாது அறிவினால் ஆளுகை செய்யப்பட வேண்டும் இன்னைக்கு கிறிஸ்தவர்கள் பெரும்பாலான கிறிஸ்தவர்கள் எதனால் ஆளுகை செய்யப்படுகிறார் என்றால் அறிவினால் அல்ல உணர்வினால் தான் ஆளுகை செய்யப்படுகிறார்கள் தப்பாக நினச்சிக்காதைக்க அதிகமாக உணர்வினால் ஆளுகை செய்யப்படுகிறது பெண்கள் தான் பெண்களுக்கு அறிவு இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் பெண்களுக்கு ஆண்களை காட்டிலும் பெண்களுக்கு அறிவு கூட தான் ஆனால் எதுனால் அவங்க டாமினேட் பண்ணப்படுகிறார் எதுனாலும் வழிநடத்தப்படுகிறார் என்றால் அவங்களுக்கு முதல்ல வருகிறது உணர்வு தான் அவங்க அப்படித்தாங்க உணர்வே கூடாதுன்னு சொல்லலை உணர்வே இல்லை என்றால் வாழ்க்கை நறுமணமாக இருக்காதுங்க சந்தோஷங்கிறது உணர்வு அப்படித்தானே ஒரு ஊருக்கு போகிறோம் சில காட்சிகளை பார்க்குறோம் அது உணர்வு உணர்வு நல்லது ஆனால் உணர்வை கொண்டே வாந்தீர்கள் என்றால் தவறு அதனால தான் உணர்வுகள் வரும் பொழுது கவலைப்படக்கூடிய உணர்வுகள் வரும் பொழுது அதை நீங்கள் காத்து கொள்ளுங்கிற அப்படிதான் சொல்றாரு சொல்லிட்டு கீழே சொல்றாரு அப்படியே சொல்லிட்டு எரிசலம் தீக்கிரையாக்கப்படும் ஆண் பேதர் சொல்றாரு இல்லையா நியாய தீர்ப்பு முதலாவது தேவனுடைய வீட்டில் தோங்குனார் இல்லையா சொன்னார் இல்லைங்க அது வந்து இந்த இதை சொல்ல இந்த தேவனுடைய வீட்டை சொல்லலை தேவனுடைய வீடுங்கிறது அன்னைக்கு தேவாலயம் முதல்ல நியாய தீர்ப்பு தேவாலயத்தில் தொடங்குனார் தேவாலயத்தில் தொடங்குச்சு தேவாலயத்தை எரிச்சாங்க அப்படியே எரிச்சு தீக்கிரையாக்கணும் அதைத்தான் பேதர் சொன்னாரா தவிர விசுவாசியில் இருக்க உங்களுக்கும் எனக்கும் ஆக்கின தீர்ப்பு வரும்னு சொல்லலை ஏன்னா அப்போ ஏடி எழுவது நடக்கலைங்க நான் சொல்றது புரியுதா இல்லையா தேவாலயம் தீக்கிரையாக்கப்பட்டது அப்போதான் சொல்றாரு உங்களுக்கு இருதயத்தை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க சொல்ற கீழே வாசிப்போம் இருபத்தி ஆறு வானத்தின் சத்துவங்கள் அசைக்கப்படும் அதனால் பூமியின் மேல் வரும் ஆபத்துக்கு பயந்து எதிர்பார்க்கிறது நாளை மனிதனுடைய இருதயம் சோந்து போகும் மனிதனுடைய இருதயம் ஏன் சோந்து போகும் சொல்றாரு இது வந்து இரண்டாவது வரிகள் நடக்கிறது உங்களுக்கு எவ்வளவு உபத்திரவங்கள் துன்பங்கள் வந்தாலும் யூத குளம் யூத கோத்திரம் அழிஞ்சு போகாதுன்னாரு 
கிளை சொல்கிறார் இல்லையா முப்பத்தி ரெண்டில் இவையெல்லாம் சம்பவிக்கும் முன் இந்த சந்ததி ஒழிந்து போகாதென்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு யூத கோத்திரம் அழிக்க அழிக்கவே முடியாது யூத மக்களை யாராலும் அழிக்க முடியாது ஏடி எழுபதுலையும் அழிஞ்சு போக மாட்டேங்க எவ்வளோ உபத்திரவங்கள் தொல்லைகள் வந்தாலும் இந்த கோத்திரம் நிற்கினார் ரெண்டாவது வருகை வரும்பொழுது யூதர்கள் இயேசுவை பார்ப்பாங்க அதான் இங்கே சொல்லப்பட்ட காரியம் இருபத்தி ஆறு சொல்லுங்க வானத்தின் சத்துவங்கள் அசைக்கப்படும் அதனால் பூமியின் மேல் வரும் ஆபத்துகளுக்கு பயந்து எதிர்பார்க்கிறதுனால் மனிதனுடைய இருதயம் சோந்து போகும் மனிதனுடைய இருதயம் ஏன் சோந்து போகும்னா தவறான காரியங்கள் தப்பான காரியங்கள் நடக்குமோ என்று எதிர்பார்க்கிறதுனால இருதயம் சோந்து போகும் எனக்கு நன்மை நடக்கும் நல்லது நடக்கும் என் வாழ்க்கையில் ஆசிர்வதிக்கப்படும் வாக்கு தத்தங்கள்லாம் நிறைவேறும் என்று எதிர்பார்த்தீங்கன்னா இருதயம் சந்தோஷப்படும் நீங்க எதை எதிர்பார்க்கிறீர்களோ அதற்கேற்ற விதத்தில் இருதயம் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும் சொன்னது விளங்கச்சிங்களாங்க ஆசிர்வாதமா இருப்பேன் நிறைவா இருப்பேன் குறைவில்லாமல் இருப்பேன் வாழ்ந்திருப்பேன் ஜெயமா இருப்பேன்னா இருதயம் குதூகலமா இருக்கும்